，小姐，小姐，救救我的孩子！公子，公子，请救救莲姑娘！公子，救救莲姑娘！公子，什么声音？啊，没有声音啊，公子。有，有。公子，真没有。婴儿的哭声。公子，婴儿的哭声。公子，您喝多了，公子。有，有。公子，公子，你一定是喝多了。没有声音啊，真的没有声音，一定是喝多了。公子已经睡下，回吧。莲姑娘腹痛难忍，已经落红，请千羽姑娘叫醒公子。公子吩咐了，任何人不许打扰，天大的事儿都得明天再说。是公子吩咐，还是甄姑娘自作主张？李先生，我的孩子怎么样了？现在已经顾不上孩子了。难道孩子比你的命还重要吗？再不接生，就真来不及了。让我试试吧。好，那开始吧。志玉，关门拉帘子。冉云，准备热水。是。丫头，公子醒了，擦把脸吧，公子。水，给我水。公子，公子，你醒了吗？公子，进来吧。公子，嗯，公子，你快去看看吧，莲姑娘她。莲姑娘，公子，您快去看看呐
是我不好，是我不好。何莲心，你害死了我的孩子！是，我害死了他，孩子没了。但是我们还可以再有啊，不是吗？啊，孩子，你不是说我不配做母吗？那是气话，丫头，你怎么会听不出来呢？你知道我，我,我对你是真心的，真心。我做的最错的事，就是相信你和莲心有真心。你是不是对公子弟的每一个夫人都是真心？那你呢？你现在对吕北义是真心的吗？你说什么？你再说一次。我说，你对吕北义是真心的。心性强，你不知道，人生本就苦大于甜，所有得到也终会失去，可你何必这么执着，深深的埋了自己呢？妹妹，难道只有这个孩子才是你的亲人？我就不是了，他们就都不是了吗？小姐，这个孩子干了你八个月，可是我从小跟你一起长大，你你就真的适合把我扔下吗？小知道你这么早走，我就不敢惹你这么久了。小姐，小姐，你醒醒啊！我再也没有这么好的主子了，你醒醒啊，小姐，你醒醒。难道你不想看到我后悔莫及，看着我痛不欲生
，看着我为了这一切付出代价吗？丫头，丫头，你醒醒！醒过来了，醒过来了，醒过来了，太好了，赶紧醒啊！太好了，公子，丫头。三哥答应了，这不像你，你明知道他在父亲面前的作用，怎么能听他的气话呢？你应该留住他，无论如何都要留住他。我受不了他看我的那双眼睛，冷得像冰，一点温度都没有。应该。在别人面前，我有一万个应该；可在他面前，却只有一个不忍。今日一别，不知何时才会相见。你在别院一定要好好珍重，只要一有机会，我们就会想办法让你归来。荣姐姐，我还要珍重什么？我已经一无所有了。谁说的？还有真相。什么？你真的相信这是一场意外？怎么会有这么巧的事儿？路只有一条，为什么公子可以躲得过，你却躲不过？你难道不觉得这其中另有蹊跷吗？柔姐姐，你是说？南如真，一定是的。虽然现在我还不知道他用了什么样的手段，但是你放心，我和你荣姐姐一定会替你找到真相。杀人偿命，上天没有给你的公道，你就自己讨回来。南郊别院不过是你生命中的一个过点，绝不会是终点。记住，你一定要活下去。等到人赃俱获的那一天，无论再苦再难，你也一定要亲手为你的孩子讨回公道。多谢姐姐提点，我记下了。莲儿，你要记住，公子对你绝非无情。他一定会回心转意，接你回来
我生平最后悔两件事：一，就是没能阻止莲儿入王府宣誓；二，就是没能把握住公子给的三次机会。我现在只想知道，会不会有一天，公子也会后悔。现在莲儿已是庶民，还请公子给第四次机会。你永生永世都没有机会，因为永生永世，洛青莲都是我贺莲心的女人。这是主人给你的东西。除此之外，他还给你兄长安置了个小官，即刻就能上任。一条命换我一家荣耀，值了。跟了主人这么多年，他也算是待我不薄。所以，去做吧。这是你的命。公子，公子，公子，王府来人了，王爷有命，让你即刻去王府。王爷，到了。儿子，拜见父亲。本王的王孙，要者是，请父亲节哀。今日，你把洛青莲贬为庶民，将他逐出。是。这姑娘啊。不是一直都让你魂牵梦萦、牵肠挂肚的吗？你怎么就这么对她，还把她赶到别院去？他自请去别院，这对他或许是最好的结果。他曾说过：“我喜欢的太多，他不想当其中一个。”我想。现在他已经不是，这是你自己的事，你可以自己做主。但本王听说，这孩子之所以会死，是因为你照顾不周。真有此事吗？儿子，照顾不周，请父亲治罪。本王来问你，洛青莲产子，你人在何处？儿子贪了些酒，喝醉了。哦，怎么说？你也不在他身边。是。连个通报的人都没有。是。本王听说啊，当爷，你把将军府大门紧闭，根本不让人进出。不可能，儿子不可能下此令。你是儿子很多是吗？还是你只是把他当做一个婢妾？儿子从不把他当婢妾。你让本王怎么相信你？李德昌，在，传本王令，把昨夜相关的下人通通带上来
，本王要亲自审理，不能让等了半年的王孙枉死。是。洛青林，昨夜产子，你们知不知道？小,小人知道。知道。那为什么三公子不知道？是他不让通报的。门房是谁？小人是。你为什么不让找大夫的人出去？这是监狱，他若三公子有令，任何人不得外出。监狱留下。其余都退下。谢谢王爷。监狱，是三公子让你这么做的吗？不是，是奴婢贾传公子的命令。你为什么要这么做？为什么？谁指使你的？快说，谁指使你的？谁？是谁？说。是奴婢的女主心公公。我，我根本就从来没见过他呀。我真的从来没有见过那个婢女啊，世子啊，啊，父亲，老三。杀掉洛青莲腹中之子，这是你的字儿吧？是不是你的字儿？父亲，是是我写的字儿。可，世子，你以为杀掉洛青年的孩子，本王就会让你协理证人吗？父亲，我儿子不敢呐。父亲，儿子是冤枉的。老四，你陷害我！你为什么要陷害我？你跟父亲说清楚，说清楚！父亲，你冷静一下好吗？你跟父亲说清楚。二哥，说呀！你个死子，还要狡辩。这不是世子写的。王爷恕罪，这是
，下官自作主张所为。之所以模仿世子笔记，假借世子之名，是怕难以信服。王爷，求您千万不要错怪了世子。九公，是不是？嗯，都是因为你，你不着急协理政务，老夫着急呀、啊。为了不抱憾终生，老夫不得已才出此下策呀。王爷，下官认罪，请责罚先将世子幽禁，袁大人在意百里行吗？来，王爷，第一杯，谢百里兄，当年助本王平安离开都城，落地去粮。第二杯，谢谢百里兄，这么多年来，兢兢业业，做本王的臂膀，把曲梁由不毛之地，变为繁华之城呢。来。第三杯，要谢百里兄替世子定罪，但本王不能成全，不能因为世子无能那一身的轻语。李兄，有任何要求，本王都能答应。王爷，下官已风烛残年了，这唯一的心愿。就是世子平安啊，王爷，王爷。
，求您放过世子。下官重罪吧，王爷王爷，王爷，来世再会。人的命数自有天定，谁也无法掌控，更无法改变。强力扭转，只会平添更多苦难。这话我却从未信过。房子也太破了吧！这是给人住的吗？这房顶都快塌了，这和住在空地上有什么区别啊？哎呀，怎么样，大哥，舒服吗？舒舒服，这这这边实实实。好了好了，说什么？想睡空地上？睡吧，没人拦着啊。你，二位大哥，我们姑娘虽然位分低，但也侥幸得到王爷几分宠爱。现在公子正在气头上，指不定哪天后悔了，接我们回去也不是不可能。烦请二位大哥高抬贵手，找一间好点的住处。哎呦，俺前是王爷身边的红人啊！哎呦，吃惊吃惊，大哥，咱备马了，备马干干什么呀？咱得把红人给送到王爷那里啊！哦，这这这对，我呸！啊！都都沦沦落到这儿了
还拿自自己当当当什么贵人呢？你狗眼看人低，等我们小姐回去那一天，有你们两个小人后悔的时候。什么？回回去？你看看，旁边那位，论身份，论论论脾气，比比你如何？那刚来我们这院的时候，差点给,给我们这院给掀掀了。现在呢，一一年多了。那再凶的老老虎，哼，那，那都变变成猫了。凭什么他们？东离，别说了。小姐，一个欺负哪有什么委屈？老天爷，这好歹也算是公子的产业，怎么连乞丐窝都不如啊？你的老天爷常听你说流云小出差，这不，让你开开眼。我还偏不开这个眼，再好的房子都是人住出来的。小姐，你先坐这儿。小姐，收拾好了。这，小人知道有些单薄，但甄夫人看得紧，这是咱们主仆三人加起来一共的棉衣了。这是给我准备的被子。毛大、毛二说的对，我现在已经是庶人了，不应该有主仆之分。李唐，这是给你的，姑娘，拿着。你现在身子还没好，不能动着。东离，那就委屈你跟我一起睡了。那怎么行？这冷得像冰窖，小姐会冻坏的。你也知道冷得像冰窖啊，你就不怕冻死啊？姑娘，小人们贱命一条，只是姑娘。没有人是贱命一条，你们俩都是陪我从鬼门关里回来的人。这里再冷，也冷不过公子底的人心。唯一能将我暖和来的，就是你们俩的这份忠义。从今往后，咱们三个相互扶持。要是你们被冻着了，那我可怎么办？那小姐也答应我们一件事儿：不管您是贵人还是庶人，永远都是我们的主子。这是公子对小姐好过的念想，奴婢不忍心，就给捡回来了。二啊，嗯，可可愁死我了，这碰碰着个连被被都没有的，本来想从他们身上捞点油水，你这这还捞捞个屁，着什么急呀、啊？狗急了还能跳墙？我跟你说，再穷的人也能炸出点油来。我还就不信了，还能再来一个软硬不吃的磨牙油？毛大毛二，跟我来一趟。
，夫人，夫人，坐吧。起起起起起起起来，大大大哥坐。喝茶呀，夫人，一年了也也没喝上您一杯水，今儿这太阳打哪边出来？先看看里面是什么。哦夫人，我我俩这安鞍前马后的伺候您也一一一年多了，您您您您怎么骂骂我们呀？这这骂，银银子，二百五俩银子，银子，五百。夫人，您您有有什么吩吩咐？对呀，您。这不请你们喝茶吧，是因为你们不配。给你们银子，是想让你们帮我做一件事情。什么？什么事？什么什么事情啊？折磨他。他陷害我，他陷害我。你放心吧，没有事情能够影响到我们兄弟俩的感情啊！上马车吧，来，来，赶紧扶世子上车。可惜，可惜我舅公没了，要不然，小心伺候着，小人告退。要是让我知道谁杀了三哥的孩子，我一定把他千刀万剐。世子也好，老四也好，谁都不重要。过去的都过去了，人死不能复生。反正呢，我们就把当下该做的给做好。好，那三哥，我问你，原麦粒倒了，世子又是这副样子，恐怕四哥动手的日子不会太远。三哥打算怎么办？也无需心急。四公子沉稳，除非找到必胜之机的缺口，否则绝不会轻举妄动。夜深了，在下先行告退。三哥，嗯，你说，这吕北一会中心吗？中心呢是下人对主子而言，吕北一呢生性清傲，对谁，又可以用“中心”这两个字呢？恐怕有这么一个人，不就是几句气话吗？三哥非得把人赶出去，你说。这天寒地冻，也不知道小嫂子有没有被子。可怜呀、啊！哎，哎，吕先生，烦请一步说话。想不到四公子认为的缺口，竟然是在下。先生，早知我要找你。四公子想要对世子下手。就要洞悉三公子的一举一动
。三公子身边，除了七公子，走得最近的似乎就是在下。可惜在下愚笨，恐怕会毁了四公子的大计。若是之前，我不敢有此奢望。可是现在，他如此对待洛青莲，难道你不恨他？我愿与先生共图大计，一旦事成。我会答应你两件事：第一，除剑籍；第二，将洛青莲赐你为妻。嗯、不必了。你不想要洛青莲？不必四公子来此，在下告辞。公子啊，您怎么把窗户打开沾这儿呢？这大冷天的，您别着凉了。回头我把您的被褥、枕套什么的都换成厚的，这样您盖着舒服，也暖和啊东林小姐起床了，你别贫了，我问你小姐呢。东林，睡这么久，眼睛还不够清亮。李唐，你怎么拉着小姐爬梯子呢？不关李唐的事，是我自己要来的。早点补完，晚上咱们就不会挨冻了。好，我也来帮忙。是啊，小吃了就不错了，这还挑三拣四的，还拿自己当夫人呢啊！那真是感谢两位菩萨心肠，不知是在谁做下服侍的，是阎罗王还是判官啊？哼，你家好说，知道我们是好好好心啊就行。大哥，他骂咱呢，他骂骂的，嗯，你说。谁是牛头马面？这饭能能吃就吃，呃，不能吃拉拉拉倒。谁说我们不吃？人不吃饭不就饿死了吗？还是哪个牛头马面真想让我们饿死？哎，你怎么还？我还告诉你，这是别院啊，就吃这个，你爱吃不吃？这怎么这么破呀？啊，这能住人吗？你要让我在这待一天，我一天都待不了。妈，嗯，这这这饭，他他他他们都吃吃了啊？吃吃呗，吃上好吃，多吃点。完事把这盒给我送过去啊。大哥，啊，怎么还看饿了呢？赶紧走！一天让我操心。走走走走走。这这这这这
，没什么可难过的。再难吃的饭都可以让人吃饱，只有吃饱了才有力气，有朝一日，把我们受的所有的苦，通通都还给害我们的人。公子，咱们进去呗。你看看，咱们大老远过来，不就为了见莲姑娘吗？嘘。咱们进去呗。外面好像有人，不会有贼吧？李唐，要不你去看看？不用了。这大白天的，应该不是贼，可能是有些好事之人吧。洛青莲竟然把毛大、毛二给的残羹剩饭都给吃了。这对有些人来说，这冰冷冷的硬饭，倒好过这香喷喷的热菜了。可是这洛青莲，什么时候变得如此的逆来顺受了？上车，叶哥哥。向东三百里有一个村落，十分僻静难寻。我已经查好线路，备好行装，最快只需三天便可远离曲梁。从此以后，再无人能够找到我们。走吧，我不可以走，我还要等柔姐姐和荣姐姐的消息。我还没有知道我孩儿死的真相，我不能让我的孩儿平白无故的丧命。那你自己呢？我要眼睁睁看着你在这里受苦，吃不饱，穿不暖吗？别啊！我答应你，随时关注公子弟的动向。只要找到证据，我便立刻陪你回王府告状。叶哥哥，我已经害得你身负奸计，不能够再累你终身。你回去吧，回到三公子身边，帮他洗去，除掉奸计。忘了我。这是敬酒，你们若收，打今儿起，我便是你们的新主人。不收也没关系，不过以后别再找我麻烦。我已经是死过一次的人了。不介意再多找两个人陪葬。夫人，夫人，他，他，慢点说，别毛毛躁躁的。问姚夫人。姐姐之前做过什么，我也未必是糊涂着。从前的事，就此别过。现在我改了主意，要在这南郊别院安安稳稳的过下去，便少不了和姐姐还有些日子的缘分。既然你我都已经是庶人，没了位分，没了男人，也没了家族，能和平共处，才是正理。姐姐说是吗？我让毛大毛二熬了些粥，姐姐若是喜欢。便差如画来取点吧。几天不见，他像是变了一个人。从前种种，譬如昨日死；此后种种，譬如今日生。但如真，拜你所赐，我会好好的活着，或一月，或一年，或一生。来日方长，必有归期。只要我有求于和林心一天
清廉出于愧疚，必会继续委身于他。若西觉得是修公子，那赫连心便不再会是我们之间的阻碍。听说南如真进了侧夫人，是，说是早就要进的。公子忙着世子的事儿，烦着心，刚刚才顾得上。王爷冷落了世子两年，他眼睁睁的看着修公子一人独大，怎么会不心烦？姑娘，咱们来这南郊别院，可也整整两年了呀。不急。姑娘心里有数，小的不急。感情你们心里都有数，就我没有，小姐。到底在等什么？梁姑娘，哎，陈哥、陈总，我们想多借点农具用用。怎么这么着急啊？哎呀，不急不行啊！王爷又要狩猎了，这有好几天不能下田，田里的麦子得赶紧收完呐、啊。是啊，给，来，谢谢梁姑娘。信公子，以公子，世子爷请二位公子先回去，说今日身子不适，就不见客。别舍不得。规矩古重，果然是上等。这都能让你料到，父亲秋显都没有带他，他真的就不着急吗？谁说他不急？他越是急，就越不会见我们。世子底这么大，装的都是世子的架子和面子。但好在，现在我兜里装的，可是你的这个宝贝。走吧，愿赌服输。三哥，父亲这两年一直不太待见世子，可老四风头正盛，世子虽沉迷酒色。但老四心术不正，定不能掌管曲梁。我们现在应该怎么办啊？父亲自有定夺，按兵不动。我们先不要太过着急。三哥，嗯，我倒是有个办法，就怕你不同意。既然你知道我不同意，那就别说了。三哥，你明知道父亲喜欢听小嫂子的话，你把他从别院放出来，替世子美言几句，何至于现在这样？六，什么？六次了，我倒要看看你这个南墙要撞几次才得回头。哎，不是老七没记性，是三哥你没道理啊！我就想不通了，三哥你对别的女人游刃有余，什么瞎话张口就来，怎么偏偏真心喜欢这个？硬像个石头。老七，你有喜欢的人吗？没有。有为谁茶饭不思吗？没有啊，有为谁彻夜未眠吗？没有。哎，你看，谁才是石头啊？满嘴胡话，没法子，只能让世子主动尽心筹备秋险之事，指着父亲，念他的苦劳，改变心意了。靠苦劳打动你们的父亲，等于宣布世子穷途末路了。你怎么想？不去，不去，你让世子放弃。我说的不是世子，是王爷。说什么？再说一次。儿，恳请父亲取消违令。你的骑射都是谁教你的？父亲疼爱儿子，儿。
莫赤膊。那本王都是怎么说的？你还记得吗？父亲说：“徐奢，可定天下，御外侮，防内乱。”嗯，所以父亲每年都巡边狩猎，为的是熟悉骑射。这么多年，虽然父亲事务繁忙，却也从未有所变化。很好啊，来，谢父亲。你记得很清楚吗？<笑>很好，在本王众多儿子当中啊，论天资聪颖，你是第一；论背诗书，没有人能赢得过你。但这又如何呢？你对治理天下的道理，你了解多少？没有，一点都没有。整天就知道拉帮结派、吃喝玩乐。你没有做过一件正经的事情。这两年我为什么冷落了你？你心里很明白。现在你不思悔改也就罢了，你反而因为一次围猎没带你去，你就怀恨在心，蓄意阻拦。父亲。儿子不敢，儿子是，是是是是什么？是是什么？是百姓。父亲，每年巡猎，出动的官兵和将士达数百人之多，实在是劳命伤财，而且沿途到封城封路。给百姓带来不便，况且围路台周围，百姓不得靠近，那老百姓就不能下田了。眼下正是秋收之际，百姓辛苦了一年，他们一年的生计全在于此啊！父亲，明察，巧言令色父亲，儿子明白了。父亲围猎是为了取良久安，而世子劝父亲取消围猎，也不是为了他自己，而是因为心系百姓，这是父亲之福，取良之福啊！什么取良之福？他那是违逆祖宗，大不孝。虽然是父亲的儿子，可可儿也是曲良的世子。我是以如果因此受罚，若父亲因为此事责罚儿子，儿一心甘情愿。你真的是这么想？儿，是如此想你真的这么想？没骗本王。是。哼。哼哼。
嗯，好，好。虽然方法不变通，但心思却是好的，啊，很好，很好。本王这就告诉我一位叔，说从明天开始，不，从今年开始，取消沿途一切的避讳。农耕正常，啊，谢父亲，世子，父亲，你总算心里有百姓了，总算本王的一番心血没有白费。啊，谢父亲。好，起来吧，起来。好，父亲，儿自得父亲教诲，日日反省。绝不敢忘，而心愿已达成，这就告退了。是，是该早点回去了。明天一大早还得出发，总得好好准备一下嘛。啊。什么时候来的，也不说一声。美景如画，破坏了岂不是可惜？看你一脸轻松的样子，事成了。如你所料，王爷很是安慰，欣然让世子随行。之前你让我献计时，我还担心王爷会震怒呢。没想到，警方默默只是调教了你几日，便真让你对王爷的心思了如指掌。是警方默默的调教。也是我跟王爷的缘分。那跟他呢？跟他的缘分呢？说好不提他的。也说好了，让他知道你是不可或缺，接你回府。还没到时候。还没到什么时候？这两年来。你做的一切都是借我之手，你到底在等什么？也是，想得到一个人的心，远比种这些花花草草要难多了。叶哥哥，不说了，是我犯规。父亲改变主意，又让世子参加围猎了。这件事情，老三不会不知情吧？修公子不用绕圈子，是我的主意。修公子不必动怒，我虽然答应帮修公子的忙，却早也有言在先。只要是洛庆莲让我做的事，我一定会去做。吕北一，修公子以为。王爷秋显带着世子，真的是坏事吗？启禀王爷。
经过计算，四公子的猎物最多，三公子和他相差无几，是第二名。好，好，好，好，不愧是我贺家的子孙呐、啊！来人，上枪！老四，儿子在。这只吐火枪，本王收藏了多年，今天就赏赐给你了。儿子叩谢父亲，儿子定当苦练骑射，绝不懈怠。竟然让老四抢了头功，父亲那把枪，宝贝的很，我要了几次都没给我，今天居然给了他，不就把枪吗？二哥，你要是喜欢，改天三弟就帮你拿几把吧。这是枪的事儿吗？这是父亲的心意。父亲待我不像以前了。以前父亲，他什么事儿都想着我。有一次，我因病未能同去，父亲猎到一只五斤重的野兔，都专门写信给我，惋惜我不能看到。可今天呢？他都没有看我一眼。二哥急了，你看父亲都带你围猎了，这你还怕会没有重新重用的机会吗？来日方长，来日方长，我只怕是夜长梦多。报，新公子，哎，什么东西？让我瞧瞧。哎，先放下来吧。哪来的？回世子爷，这是部落贵族送来的献品，因为和王爷赐给修公子的吐火枪有些相似，他们怕弄错了，特意让我来问问新公子。啊，没问题，拿回去吧。是。二哥，这可是父亲的献品，不是献品，我还没兴趣呢。二哥，这恐怕不太妥。或许你应该……行了，我一个堂堂的世子，我那父亲一把枪，怎么了？你知道该怎么做吧？丢了一把吐火枪，应在清单上划掉。